கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த செக்மெண்ட் சமையல் டாட் காம் வழக்கமாக உங்களோட ரெசிபீஸை நான் சமைச்சிருக்கேன் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் செய்ய போகிறேன் அதாவது உங்களோட ஃபேவரட் ரெசிபீஸை தான் நான் எல்லாருக்கூடையும் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரெசிபி அதாவது ஒரு டயட் கான்ஷியஸாக இருக்கவங்களுக்காக ஒரு ஹாப்பி ரெசிபி வந்திருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது ஓட்ஸ் வச்சு ஓட்ஸ்னாலே தெரியும் நிறைய பேர் டயட் இருக்காங்க அதாவது ஓட்ஸ் கஞ்சி குடிச்சிட்டு என்னடா இது டயட் இருந்தாலே இப்படி தானா அப்படின்னு ஸோ நம்ம ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா டயட் இருக்கவங்களுக்குன்னு ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேர் வந்து ஆட்டா நூடுல்ஸ் அப்படின்னு நிறைய வெஜ் நூடுல்ஸ் அப்படிலாம் பண்ணி காமிச்சோம் நிறைய பேர் வந்து நல்ல ரெசிபியாக இருக்குது நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம் டயட் வந்து டேஸ்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது இந்த ரெ இந்த ஷோவை பார்த்து கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ இன்றைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஓட்ஸ் வச்சு ஒரு டயட் ரெசிபி அப்படின்னே சொல்லலாம் பட் எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் இதை வந்து ஒரு டயட்க்கும் ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஓட்ஸ் பேன் கேக் இது அமிச்சவங்க யாருனா சந்தியா ஃப்ரம் வெள்ளிச்சேரி ஸோ இந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்க்ரீடியன்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆயில் பெப்பர் பவுடர் சில்லி பவுடர் ஆனியன் சீஸ் ஓட்ஸ் டொமேட்டோஸ் கரம் மசாலா மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் கேரட் சாஸ் சால்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ரொம்ப ஈஸியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் அதை நோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஓட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது மட்டும் ஸ்பெஷலாக வாங்கிக்கணும் அதாவது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ஓட்ஸை வந்து நம்ம இப்போது நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதாவது எய்தர் நீங்கள் வந்து ஓட்ஸை வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம மிக்சியில் வந்து ரைஸ் அதெல்லாம் அரைப்போம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் முன்னாடியே இதை பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ஓட்ஸை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ மிக்சிங் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஓட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் தண்ணி போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஓட்ஸை வந்து இப்போ நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு பஜ்ஜி பேட்டர் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ பஜ்ஜி மாவு மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வாட்ரியாக இருந்தால் நம்ம அந்த பேன் கேக்ஸ் போட முடியாது ஸோ ஓரளவு திக்காக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தென் இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் ஒரு ஹாஃப் கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஃப்ளேவருக்கு ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஸ்பைசஸ் இருந்தாக்க எந்த ஒரு நார்மல் பேன் கேக்ஸும் வந்து நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஸோ அதனால் நம்ம கரம் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சில சில பேருக்கு வந்து ஈஸியாக அவைலபிள் இருக்காது பட் இப்போ வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் வந்து ஈஸியாகவே அவைலபிள் இருக்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சாண்ட்விச்சஸ்க்கு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம திருமண சீஸ் ஆட் பண்ணுறோம் டயட்டில் இருக்கவங்க வந்து கண்டிப்பாக சீஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒத்துக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதாவது ரொம்ப ஃபேட் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் என்றைக்குன்னா சாப்பிட்றதுல எந்த கஷ்டமும் இல்லை நீங்கள் வந்து சாப்பிடுங்க இன்கேஸ் வேண்டாம்னா நீங்கள் அந்த சீஸை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் சீஸ் போடுறதால இந்த பேன் கேக் வந்து ரொம்பவே இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த டேங்கி டேஸ்ட் வேணும் இல்லையா அந்த பேன் கேக்கில் ஸோ நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபைனலாக டிஷ்க்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் பார்த்துருப்பீங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டதுன்னா லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம பேன் கேக் போடும்போது ரொம்ப வாட்ரியாக இருந்தால் ரொம்ப அப்படி தனி தனியாக போயிடும் நல்லா இருக்காது ஸோ ஓரளவு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பஜ்ஜி மாவு பா மாவடு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும் ஓட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து திக்காகிட்டே போகும் அதாவது அதில் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிறதால நீங்கள் வாட்ரு ஊற்றும் போது அது திக்காகிட்டே போகும் ஸோ நிறைய ஊற்றிடாமல் ஜஸ்ட் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க ஸோ நம்ம இதை இப்போ மிக்ஸ் ப
அப்புறம் பேட்டர் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் நம்ம தவா கூட நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மிக்சரை நம்ம இதில் பேன்கேக் மாதிரி போடலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் டேஸ்ட் வேணும் ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இதை பட்டரில் நீங்கள் செய்யும் போது இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நார்மல் ஆயிலில் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இதுவே வந்து நீங்கள் பட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் டயட்டில் இருக்கவங்க மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அட்லீஸ்ட் வந்து நீங்கள் நான்ஸ்டிக் அதாவது டயட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா நான்ஸ்டிக் பேனாச்சும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி லைட் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிட்டு பண்ணால் தான் கொஞ்சம் நல்லா வரும் இது ஸோ நம்ம இப்போது இந்த பேன்கேக்கை வந்து போட்டோம் அவுட்ஸ் பேன்கேக்கை இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட்க்கு சிம்மில் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் அண்ட் திருப்பி போட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் மினிட்க்கு நம்ம சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணும் போது இது ரொம்பவே டேஸ்டியாக வந்திருக்கும் அது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம டிஸ்பிளேயில் பார்க்கலாம் வெளிச்சர்லேருந்து சந்தியாமிச்சு இந்த ஓட்ஸ் பேன்கேக் வந்து ரொம்ப சூப்பராக அதாவது பார்க்கவே வந்து கோல்டன் ப்ரௌனில் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக இதை பட்டர் போட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்ற ரிவ்யூஸ் கூட என் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட மீண்டும் உங்களை நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் டில் தன் இஸ் பை ஃப்ரம் ரேஷ்மா ஓட்ஸ் பேன்கேக் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ற ரீகேப் பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க ஓட்ஸ் நல்லா பவுடர் பண்ணி அதில் வாட்டர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு ஆனியன் டொமேட்டோஸ் கேரட் சில்லி பவுடர் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் கரம் மசாலா சால்ட் பெப்பர் பவுடர் சீஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தவா நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஆயில் போட்டு அதில் பேன்கேக்கு போட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் டேஸ்டியான ஓட்ஸ் பேன்கேக் ரெடி